ഹലോ ഹായ് നമസ്തേ നമസ്കാരം വീണ്ടും ഒരു സദ്യാവിഭവമായിട്ടാണ് അമ്മ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത നാളുകളിലായി നമ്മുടെ സദ്യാവിഭവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കൂടിയ ഒരു വിഭവമാണ് ഇന്നത്തെ മധുര പച്ചടി അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ മുന്തിരി മധുര പച്ചടി തൈരൊന്നും ചേർക്കാതെയുള്ള ഈ ഒരു മധുര പച്ചടി വളരെ സ്വാദിഷ്ടമാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അമ്മയുടെ മധുര പച്ചടിയിലേക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മധുരപ്പച്ചടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനായിട്ട് ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത മഞ്ഞ കളറുള്ള പൈനാപ്പിൾ നോക്കിയെടുക്കണം അത് തൊലിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചങ്ക്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ തിക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ പിന്നെ മുന്തിരി കറുത്ത മുന്തിരി കുരുവില്ലാത്ത ടൈപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഇരുപതെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യമുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ശർക്കര ഇങ്ങനെ ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണം മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഒരു നുള്ളി ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചതച്ചത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ തിരുമ്പിയത് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പച്ചടിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ നമുക്കങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിന് നല്ല ഒരു വേവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ആ കടുക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂടെ നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആ മുന്തിരി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുന്തിരി അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കിടന്ന് അതങ്ങ് വെന്തങ്ങ് ഒത്തിരി അങ്ങ് കൂടുതലായിട്ട് വെന്ത് പോകും ഇന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആവി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ആ ഒരു വേവ് മതി മുന്തിരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുന്തിരിയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് വെന്ത് തുടങ്ങി പോകും ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം മുന്തിരിയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കടുക് വറക്കാനായിട്ടൊരു പാൻ സ്റ്റവ് വെച്ചു അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നാൽ കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കണം കടുക് നല്ലവണ്ണം പൊട്ടി വന്നാൽ അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് തേങ്ങ തിരുമേന്ന് കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം കൂടുതൽ ചുമക്ക വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിക്കണം മോള് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു മധുര പച്ചടി ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കേരള സദ്യയിൽ വന്ന് കയറിയ ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് സദ്യയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ബാക്കി കറികളുടെ കൂടെ നമ്മളിത് കഴിക്കുമ്പം മധുരം നന്നായിട്ട് മുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കറി തന്നെയാണ് സാധാ പച്ചടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തൈരൊക്കെ ചേർത്താണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനൊരു വേറെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മത്തങ്ങയായും ഏത്തപ്പഴവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പച്ചടി അത് തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചടിയാണ് അതിന് മധുരമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മധുര പച്ചടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മധുരം മുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന പച്ചടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി കാണാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്
നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കുക പൈനാപ്പിൾ മുന്തിരി മധുരപ്പച്ചടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം മരുന്ന് സദ്യയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും വേണം അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കറിയുടെ തമ്മ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പിയുമായി വരും അതുവരേക്കും നന്ദി ഗുഡ